மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் இது சார் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வர்ஷல் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்கில் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் ஒரு காலேஜில் சீட் கிடைக்கிது நான் சேர்ந்துடுறேன் சார் செகண்ட் ரவுண்டில் ரீ அலாட்மெண்ட்டில் வேறு ஒரு காலேஜ் கிடச்சிச்சுன்னா அந்த காலேஜுக்கு போகும்போது நான் எவ்வளோ ஃபீஸ் கட்டணும் அப்படிங்கிற கேள்வி நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்குது இந்த வீடியோவில் அதற்குரிய பதில் தான் பார்க்க போகிறோம் ஹவு மச் அமௌண்ட் இஸ் ஆக்சுவலி நீடட் இஃப் ஐ எம் கோயிங் ஃபார் ரீ அலாட் ரீ அலாட்மெண்ட் போகிறதா இருந்தால் கவர்மெண்ட் கோட்டாவாக இருந்தாலும் சரி மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவாக இருந்தாலும் சரி என்ஆர்ஐ கேட்டகரியாக இருந்தாலும் சரி இன் கேஸ் இஃப் யூஆர் சூஸிங் டு கோ ஃபார் ரீ அலாட்மெண்ட் தென் ஹவு மச் எக்ஸாக்டாக நம்ம எவ்வளோ அமௌண்ட் பே பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்த்தலாம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸோ தட் நமக்கு இந்த வீடியோவில் இந்த விஷயங்கள் பற்றின ஒரு கிளாரிட்டி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் அண்ட் ஒரு வேளை புதுசாக இந்த வீடியோவை பார்க்குறீங்க சேனலுக்கு புதுசாக வந்துருக்கிறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மெடிக்கல் கவுன்சில் ரிலேட்டடாக நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோஸ் ரெண்டு நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம்னா ஹவு மச் எக்ஸாக்டாக ஒரு காலேஜ் வந்து கிடச்சிருச்சு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் கிடச்சி செகண்ட் ரவுண்ட் போகிறோன்னா எவ்வளோ கட்டணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து ரெண்டு சினாரியோ நான் எடுக்கிறேன் அதாவது நீங்கள் காலேஜில் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் உங்களுக்கு ஒரு சீட் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா ஹவு மச் ஃபீஸ் தட் யூ வில் பே ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் நீங்கள் எவ்வளோ பே பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்றேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு டியூஷன் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது பே பண்ணுவீங்க இல்லைங்களா இந்த டியூஷன் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது த சீட் தட் யூ டேக் உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேலை நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அது வந்து இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து இந்த ஃபீஸ் பற்றி பேசிடல டியூஷன் ஃபீஸ் இந்த டியூஷன் ஃபீஸை பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட் காலேஜஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பதினெட்டாயிரம் ரூபா வரும் இல்லைங்களா பதினெட்டாயிரம் ரூபா டியூஷன் ஃபீஸாக பே பண்ணியிருப்பீங்க அதே இது ப்ரைவேட்டில் செல்ஃப் ஃபினான்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நாலு லட்சத்தி முப்பத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாயில் இருந்து நாலு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் ஃபீஸாக இருக்கும் டியூஷன் ஃபீஸ் மட்டும் இதே இது நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக போனீங்க அப்படின்னா பதிமூன்று லட்சம் ரூபா அப்படிங்கிறது வரும் பதிமூன்று லட்சம் ரூபா டியூஷன் ஃபீஸ் நீங்கள் என்ஆர்ஐ எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு டியூஷன் ஃபீஸாக வரும் இதெல்லாம் டியூஷன் ஃபீஸ் அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் அண்ட் அதர் ஃபீஸஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் எங்கே பே பண்ணுவீங்க அந்த காலேஜில் பே பண்ணுவீங்க இங்கே வச்சுருக்கிற இந்த டியூஷன் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து யூ வில் பி பேயிங் டு த தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டி தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டிக்கு தான் நீங்கள் இந்த ஃபீஸ் அப்படிங்கிறத பே பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அப்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் சேவ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து உதாரணத்துக்கு பிஎஸ்ஜி கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யூ ஆர் கெட்டிங் எ சீட் இன் பிஎஸ்ஜி அண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு ரீ அலாட்மெண்ட் ஃபார் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் இப்போ ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் பிஎஸ்ஜியில் நீ எவ்வளோ ஃபீஸ் பே பண்ணியிருப்பீங்க நாலரை லட்சம் ரூபா டியூஷன் ஃபீஸ் பே பண்ணியிருப்பீங்க ப்ளஸ் ஹாஸ்டல் அண்ட் அதர் ஃபீஸஸ் இதெல்லாம் நீ என்ன பண்ணியிருப்பீங்க பே பண்ணியிருப்பீங்க இல்லைங்களா இது ஃப்ரீ ஒரு டூ லேக்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை நீங்கள் காலேஜில் பே பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ என்ன நடக்கும்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா செகண்ட் ரவுண்டில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேலை நீல் கிரீஸ் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீல் கிரீஸ் கிடைக்குது அப்படின்னா நீல் கிரீஸுடைய ஆக்சுவல் டியூஷன் ஃபீஸ் எவ்வளோ பதினெட்டாயிரம் ரூபா தான் அதை நீங்கள் எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கீங்க ஆல்ரெடி நாலரை லட்சம் ரூபா பே பண்ணியிருக்கீஸ் அப்போது தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டி என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இந்த நாலரை லட்சம் ரூபாயில் இந்த பதினெட்டாயிரம் ரூபா உள்ளே வந்துடுது அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஃபீஸை நீங்கள் பே பண்ண வேண்டியதில் செகண்ட் ரவுண்டுடைய அலாட்மெண்ட் ஆர்டரை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா டேரெக்டாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு பே எனி திங் நீங்கள் வந்து அலாட்மெண்ட் ஆர்டரை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் காலேஜில் இருக்கிற அந்த சீட்டை ரிசைன் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் ரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய நீல் கிரீஸ்ட்டு அல்லது எந்த காலேஜ் கிடைக்குதோ அந்த சீட்டுக்கு போயிடும் திஸ் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் ஆல் இந்த கேட்டகரி இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் நீங்கள் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் இருக்கிறீங்க பதிமூன்று லட்ச ரூபா கட்டியிருக்கிறீங்க செகண்ட் ரவுண்டில் ப்ரைவேட் காலேஜஸில் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் சீட்டு கிடைக்குது அப்படின்னா பதிமூன்று லட்ச ரூபா இங்கே நாலரை லட்ச ரூபா தான் நாலு லட்சத்தி முப்பத்தஞ்சாயிரமோ இல்லை நாலரை லட்ச ரூபாய் பேஸ்ட் அந்த காலேஜ் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய
வேணமால நீங்கள் நாலரை லட்சம் ரூபாய் கட்டிருப்பீங்க இங்கேயும் நாலரை லட்சம் ரூபா ஸோ டியூஷன் ஃபீஸ் வந்து டேலி ஆகிடும் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு பே எனி திங் எதுவும் கட்ட வேண்டியதில்லை ஆனால் வேலமால நீங்கள் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் பே பண்ணியிருப்பீங்க பிஎஸ்ஜியில் சேரும்போது ஹாஸ்டல் அண்ட் அதர் ஃபீஸஸ் நீங்கள் பே பண்ணியிருப்பீங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வேலமாலில் நீங்கள் கட்டின ஃபீஸை நீங்கள் ரீஃபண்ட் வாங்கணும் அண்ட் பிஎஸ்ஜியில் நீங்கள் அவங்க கொடுத்துருக்கிற டேட்டுக்குள்ளே நீங்கள் போய் அங்கே ஃபீஸை கட்டி ஜாயின் பண்ணணும் அப்போது இந்த இடத்துல கட்டின ஃபீஸ் உங்களுக்கு வர்றதுக்கு லேட் ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால யூ ஹாவ் டு கீப் சம் அமௌண்ட் டு மீட் த நீட் ஆஃப் த பிஎஸ்ஜி செகண்ட் ரவுண்டில் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய காலேஜில் ஹாஸ்டல் அண்ட் அதர் ஃபீஸஸ் எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ வாங்குறாங்களோ அந்த ஃபீஸை கட்டுறதுக்கு நீங்கள் தயாராக இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி நமக்கு வந்து இன்னொரு இன்னொரு இது நான் சொல்லணும் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்லேருந்து நீங்கள் வந்து டியூஷன் ஃபீஸை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண வேண்டியது இல்லைன்னா பே பண்ண வேண்டியதில்லை சிமிலர்லி நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா எடுக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் பதிமூன்றரை லட்சம் ரூபா ஃபீஸில் இருக்குது அண்ட் இங்கேருந்து நீங்கள் இன்னொரு காலேஜுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா அங்கேயும் பதிமூன்றரை லட்சம் ரூபா தான் ஃபீஸாக இருக்கும் மேனேஜ்மெண்ட் டு மேனேஜ்மெண்ட் டியூஷன் ஃபீஸ் நீங்கள் திரும்ப பே பண்ண வேண்டியது கிடையாது ஆனால் ஹாஸ்டல் அண்ட் அதர் ஃபீஸஸ் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பாக திரும்ப ஒரு தடவை பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ இப்போ இன்னும் ஒரு சில இதில் ஃபோர் ஆர் இப்போ வந்து நமக்கு வந்து இப்போ கவர்மெண்ட் கோட்டா வந்து கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் கிடச்சதுன்னா ரிமைனிங் பேலன்ஸ் ஃபீஸ் இருக்குல்ல அதை என்ன சார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கவுன்சிலிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் பண்ணிடுவாங்க இவ் வில் கெட் த ரீஃபண்ட் பட் ஒன்லி ஆஃப்டர் த கவுன்சிலிங் மேபி நவம்பர் ஆர் டிசம்பர் அப்படிங்கிற மாதத்துல உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கூறிய ரீஃபண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து சார் எல்லாத்துக்கும் ரீஃபண்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கும் ரீஃபண்ட் வந்துடும் ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்துக்கலாம் ஸோ கவர்மெண்ட் டு மேனேஜ்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டு கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் கோட்டா டு பியார் கவர்மெண்ட் அண்ட் செமி கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் ரீ அலாட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது போகலாம் பட் யூ ஷுட் கீப் சம் அமௌண்ட் ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் செகண்ட் ரவுண்ட் ரீ அலாட்மெண்ட் போகிறதா இருந்தால் பெனிஃபிட் செகண்ட் ரவுண்டில் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய காலேஜில் புதுசாக பே பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் நீங்கள் பதிமூன்று லட்சம் ரூபாயோ நாலரை லட்சம் ரூபாயோ அல்லது பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் எந்த டியூஷன் ஃபீஸ் கட்டுறீங்களோ அந்த டியூஷன் ஃபீஸ் ஒருவேளை நீங்கள் கவர்மெண்ட் காலேஜ்லேருந்து கவர்மெண்ட் கோட்டா சீசன் ப்ரைவேட் காலேஜ் நான் வரேன் நீலகிரியில் இருக்கேன் சார் எனக்கு பிஎஸ்சி கிடச்சா பரவாயில்ல நான் வந்துக்கிறேன் சார் அப்படின்னு யாராவது நினச்சி வந்தாங்க அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஃபீஸை நீங்கள் பே பண்ணணும் ஏன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி பதினெட்டாயிரம் தான் பேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த பிஎஸ்சினுடைய டியூஷன் ஃபீஸ் ஜாஸ்தின்றதுனால அந்த ஃபீஸை நீங்கள் பே பண்ணணும் ப்ரைவேட் காலேஜஸில் ஏதோ ஒரு நியூ காலேஜ் எனக்கு கிடச்சிருக்கு சார் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் அதை விட பெட்டரான காலேஜில் எனக்கு கிடைக்குது செகண்ட் ரவுண்டில் நான் போகலாமான தாராளமாக போகலாம் ஆனால் அகைன் நீங்கள் நீங்கள் நாலு லட்சம் ரூபா கட்டிருப்பீங்க அந்த பதிமூன்று லட்சம் ரூபா ஃபீஸ் வரும் அப்போ பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா பே பண்ணிவிட்டு அலாட்மெண்ட் ஆகிற டாவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரியான பேலன்ஸ் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது பே பண்ணணும் ஒருவேளை நீங்கள் அதிகமான ஃபீஸ் வந்து கம்மியான ஃபீஸ் இருக்கக்கூடிய காலேஜுக்கு வர்றீங்க அப்படின்னா அந்த பேலன்ஸ் ஃபீஸை வந்து நீங்கள் பே பண்ண வேண்டியதில்ல அந்த அமௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் ஆகிடும் நீங்கள் வந்து ஒரு எல்லா கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் ஆகும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கான கேள்விக்குரிய பதில் அப்படிங்கிறது கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம வீடியோ லைக் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்கள் ஒரு நேரம் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கு போய் சேரும் ஆல் தி பர்சன் தேங்க்ஸ் ஸோ மச் நம்ம வீடியோ பார்க்கக்கூடிய மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களுக்கு அவங்க விரும்பின மருத்துவ கல்லூரிகள் கிடைக்கணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஆல் ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் ஆல் த